ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் முன்னாடி வீடியோல பார்த்தாச்சு இப்ப தேர்ட் சம் பார்க்க போறோம் கொடுக்கப்பட்ட சார்பு எஃப் எக்ஸ் கோஸ் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் எனில் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த நாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதனோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதலாமா ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் எஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா இதனோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து தெளிவா இருக்கணும் கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது என்னடா அது ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்லாம் சரியா சோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் என்னது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்ப என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் மைனஸ் ஒன் போட போறோம் சரியா இப்ப எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு இப்ப இங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸுக்கு பதிலா மைனஸ் ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் இங்க என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு அடுத்த டைம் எக்ஸாம்க்கு பாக்குறப்ப புரியும் சோ இப்ப மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து இங்க இருக்கிறது அப்புறம் எக்ஸுக்கு பதிலா இங்க மைனஸ் ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் இங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் அதாவது இது வந்து எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு இதை ஆட் பண்ணா டுவெல் சோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டுவெல் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிப்பா அந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப செகண்ட் சம் பாருங்க எஃப் ஆஃப் டூ ஏ சரியா அப்ப இதுல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது நமக்கு டூ ஏ இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ ஈக்குவல் டு இங்க இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலா வேணும்னா இதை ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம இங்க வேணும்னா நீங்க ஃபர்ஸ்டே கூட எழுதி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் ஒரு ஒரு இடத்துலயும் எழுதிக்கோங்க இப்ப இதை இங்கே வச்சு இப்படி டேரக்டா நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ற மாதிரியே பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் மைனஸ் நம்ம ஏதாவது விட்டுட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனை ஆயிடும் சோ ஒரு வாட்டி எழுதுறதுனால கஷ்டம் கிடையாது சரியா இப்ப எஃப் ஆஃப் டூ ஏ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம் டூ ஏ ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ ஏ பிளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண டூ ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா ஏ ஸ்கொயர் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் மைனஸ் டென் ஏ பிளஸ் சிக்ஸ் அவ்வளவுதான் இதான் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ என்னாகும் <laughs> ஃபோர் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா ஃபைவ் டூ சார் டென் பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் டென் பிளஸ் இங்க இருக்கிற சிக்ஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா பிளஸ் டென் மைனஸ் டென் ஜீரோ சரியா அப்போ எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ முடிஞ்சுதா மூணு கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபோர்த் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்க எப்படி டூ கொடுத்துருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி இங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் இங்க வந்து இது எக்ஸுக்கு பதிலா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இப்ப இது ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால இருக்கா சோ ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி அதுபடி நம்ம இங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் இன்டு ஒன் அடுத்து இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் சரியா
திரும்பவும் x ஸ்கொயர் இங்க x ஆட் பண்ணலாமா இங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்க மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆட் பண்ண மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இங்க ஒன் இருக்கு இங்க லெவன் இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண டுவெல் அவ்வளவுதான் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதாங்க இந்த தேர்ட் செம் ரொம்ப 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 ஈஸி இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் மார்க்லயோ இல்ல டூ மார்க்ஸ்லயோ பங்கன்ஸ்ல இருந்து கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க நமக்கு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டூ ஏ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக இதையெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இப்போ ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் கவனிங்க இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் கொஸ்டின் எழுதியிருக்கேன் தமிழ் வந்து இதுக்கு மட்டும் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஏ கிராஃப் ரெப்ரஸன்டிங் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் இன் த ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இட் இஸ் கிளியர் தட் எஃப் ஆஃப் நைன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அதுல சும்மா ஒரு வேல்யூ மட்டும் நமக்கு கிளியரா புரியுதாங்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எஃப் ஆஃப் நைன் ஈக்வல் டு டூ ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்பவுமே நம்ம இததான் என்னன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமா கிராஃப்ல இந்த பக்கம் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஓகேவா ஏன் வந்து கிராஃப் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த கிராஃப் வச்சுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பெருசா போட்டுட்டேன் அப்படின்னா இந்த பேஜ்ல முடியாதா அது உங்களுக்கு காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும் அதனாலதான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இதுக்கு இன்னும் பெட்டர் வந்து உங்க புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல இந்த சம்க்கு அது இன்னும் ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் நைன் ஈக்வல் டு டூ இப்ப இந்த நைன் அப்படிங்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லிருக்காங்கல்ல அப்ப நைனுங்கிறது இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தானே நைன் இருக்கு அப்போ இதான் வந்து இதை வச்சுதான் நமக்கு இந்த ஒயோட வேல்யூஸ் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் நைன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நைன் பாக்கணுமா இங்க இருக்குது அப்போ இங்க வந்து டூ அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டூங்கிறதுக்கு நேரா இருக்கா ஆமா ஓகே அப்ப அவங்க கொடுத்துருக்கிற மாதிரி நமக்கு அது புரிஞ்சிடுச்சு அதுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க சும்மா தேவையில்லாம இதை கொடுக்கல இதை வச்சு நீங்க இந்த கிராஃப் வந்து எது எக்ஸ் எது ஒய்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா ஃபைன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் கீழே வந்து இப்ப ஒரு நாலு பங்கன் கொடுத்துட்டு அதனோட வேல்யூஸ் கேக்குறாங்க இப்ப இங்க எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப ஜீரோங்கிறது எங்க இருக்கு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தானே இருக்கு அப்ப இங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இதுல இருந்து எப்படி எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு புரியுதா உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பங்கன் சொல்லி அப்ப எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இங்க ஜீரோன்னு இருக்கு அப்ப எக்ஸ் என்னது நமக்கு இங்க ஜீரோ அப்ப எக்ஸ் இந்த லைன் ஃபுல்லா எக்ஸ் தான் இதுல ஜீரோ இங்க இருக்குதா அப்ப அதுக்கு நேரம் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன இருக்கு பாருங்க நைன்ல தான் கரெக்டா டச் ஆயிருக்கு இந்த மேப்பிங் சரியா சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல் டு நைன் அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே இல்ல கிராஃப் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஜீரோப்பா ஓகே அப்ப அந்த ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோனா இந்த லைன் வந்து எங்க போய் கரெக்டா டச் ஆகுதுன்னா நைன்ல போய் டச் ஆயிருக்கு அப்ப எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல் டு நைன் அவ்வளவுதான் அடுத்தது பி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் செவன் அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு செவன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கலாம் சரியா இதுதான் ஆன்சர் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப எக்ஸ் செவன் அப்படின்னா ஒய்யோட வேல்யூ என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் செவன் ஈக்வல் டு என்ன கரெக்டா வந்து நம்ம இது மாதிரி வச்சு பாக்கணும் இங்க கரெக்டா டச் ஆயிருக்கா செவன் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த இடம் கரெக்டா இருக்கா ஓகே அப்ப இங்க இதுக்கு நேரம் ஒய்யோட பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னு பாக்கணும் சிக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் செவன் வந்து சிக்ஸ் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது சி எஃப் ஆஃப் டூ அப்ப இங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ இப்ப நம்ம எஃப் ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்கலாமா எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு அப்ப இதுக்கு நேரா இந்த லைன் எங்க போய் டச் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் உங்க புக்ல வந்து கரெக்டா அது பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும் நான் இதுல பாக்ஸ் பண்ணா ரொம்ப கொசமுசா நான் ஆயிருமேன்னு சொல்லி நான் பண்ணல இங்க பாருங்க இப்ப டூங்கிறதுக்கு நேரா இந்த லைன் போய் எங்க டச் ஆயிருக்கு நமக்கு சிக்ஸ் இது இந்த லைனை பாக்கணும் இப்படி பாக்கணும் கரெக்டா டூ அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கு அதுக்கு நேரம் இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு நமக்கு சிக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப்
கவனிங்க ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ இவ்வளோ நேரம் என்னென்னா இந்த எஃப் ஆஃப் டூ அதெல்லாம் நம்மளை கொடுத்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூ கேட்டாங்க ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க இங்கே இந்த ஜீரோ சிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை அதையெல்லாம் ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படியே உள்ட்டாவா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒன் ஒயில ஒன் எங்க இருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கா நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ இந்த ஒன் போய் நமக்கு எங்க டச் இந்த ஒன் இந்த லைனோட இந்த ஒன் எங்க போய் கரெக்டா மீட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்படியே எங்கேயுமே டச் ஆகாம வந்து இந்த இடத்துல டச் ஆயிருக்கு கரெக்டா சரியா இப்ப அதுக்கு நேரா இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் என்னன்னா நைனுக்கும் டென்னுக்கும் நடுவுல இருக்கு அப்ப என்னது அது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளவுதான் இந்த கிராஃப் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவங்க இப்ப இங்க ஒன்னுங்கிறது இந்த ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அதுல நான் லைன் வரைஞ்சுட்டே போறேன் இங்க போய் கரெக்டா மீட் ஆகுது அந்த கிராஃபோட அது மீட் ஆகுற இடத்துக்கு நேரா எக்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ அதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது தேர்ட் ரொம்ப ஈஸி இது எல்லாமே டிஸ்கிரைப் த ஃபாலோயிங் டொமைன் ரேஞ்ச் இது ரெண்டும் கேட்டிருக்காங்க சரியா டொமைன் ரேஞ்ச் இது ரெண்டும் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டொமைன் தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மதிப்பகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்ப இங்க எக்ஸ் இது ஒய் அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் கோஸ் டு ஒய் எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டொமைன் மதிப்பகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப எக்ஸோட ஆக்சஸ் எடுக்கணும் இங்க என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது நமக்கு ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஜீரோலயும் மேப் கரெக்டா அந்த கிராஃப் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கணும் இப்ப இந்த கிராஃப் வந்து ஜீரோ இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்படியே வந்து இங்க வந்து முடிஞ்சிருச்சு டென் வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சா சோ அப்ப எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாருங்க டொமைன் ஈக்வல் டு இது என்ன ஆக்சிஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் எக்ஸ் அச்சு அப்படி எக்ஸ் ஆய தொலைவு எது வேணா சொல்லலாம் அப்போனா எக்ஸ் ஓகேவா வேறஸ் இப்ப இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இந்த எக்ஸ் இங்க எக்ஸ் வந்து இப்ப என்னன்னு சொல்லணும் இப்ப இதை வந்து எக்ஸ் டொமைனுங்கிறது இந்த எக்ஸ் ஓகே சொல்லியாச்சு அந்த எக்ஸ்ல நம்ம என்ன வேல்யூ போடுறதுன்னு இப்ப சொல்லணும் சரியா என்ன வேல்யூ போடுறது ஜீரோல இருந்து டென் வரைக்கும் இந்த கிராஃப் வந்து இப்ப போயிருக்கா அப்ப என்ன போடலாம்னா நடுவுல எக்ஸ் போட்டுட்டு ஜீரோ டென் ஜீரோல இருந்து டென் வரைக்கும் இது ஃபுல்லா எக்ஸ் தான் அதுக்காக தான் இப்ப எப்படி போட்டிருக்கோம் அடுத்தது சிம்பிள் போடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ விட ஜீரோ விட பெருசா இருக்கணும் எக்ஸ் பத்த விட சின்னதா இருக்கணும் நடுவுல ஓகேவா அடுத்தது ஈக்குவல் டு போடணும் ஏன் ஈக்குவல் டு போடுறோம்னா இங்க ஜீரோலயும் இந்த மேப் இருக்கு டென்லயும் இந்த கிராஃபோட இந்த லைன் வந்து நமக்கு இருக்கு ஆமா தானே ஜீரோக்கு நேராவும் நமக்கு இங்க ஆன்சர் இருக்கு நைனுன்னு வரும் சரியா இங்க டென்னுக்கும் நமக்கு ஜீரோன்னு வரும் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஜீரோவும் டென்னும் ரெண்டுமே இதுல உண்டு அப்ப நம்ம அதை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னாவே என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல் டு போடணும் ஓகேவா அடுத்தது X belongs to real number. அப்படின்னு வந்து புக்ல இப்ப ரியல் நம்பர்ஸ் அவங்க ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க இத வந்து நம்ம ஓல்ட் நம்பர்ஸ் கூட சொல்லலாம் சரியா ஆனா ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அதுக்குள்ள எல்லாமே வந்துடும் ரியல் நம்பர்ஸ்க்குள்ள ஓல்ட் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஓகேவா அதனால நம்ம வந்து பெஸ்ட் அப்படி பொதுவா வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போட்டா முடிஞ்சிடும் அடுத்தது செகண்ட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரேஞ்ச் தமிழ்ல வீச்சகம் ஈக்வல் டு வீச்சகம் நம்ம ரேஞ்ச் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம் இங்க ஒயில தானே சொல்லுவோம் சோ என்ன பண்ணணும்னா ஒய் சச் தட் இங்க ஜீரோ இங்கே வந்து ஜீரோ இங்க வந்து இப்ப எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இந்த கிராஃப் லைன் இருக்குன்னு பாக்கணும் ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கு அதுக்கு மேல வந்து நமக்கு கிராஃப் கொடுக்கல நைனோட இப்படி கட் ஆயிடுது சோ ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒய் இந்த பக்கமா ஜீரோ இங்க நைன் சிம்பிள் போட்டாச்சா கிரேட்டர் தன் லெசர் தான் சிம்பிள் போட்டாச்சு அடுத்தது ஈக்குவல் டு போடணும் ஏன்னா ஜீரோ நைன் இது ரெண்டுமே இதுல இருக்கு ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கு 
ஓகேவா அப்ப ஜீரோவும் இதுல இருக்கு நைனும் அதுல இருக்கு அதுல இருக்குங்கிறதுக்காக ஈக்குவல் டு அடுத்தது ஒய் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர்ஸ் சோ இப்ப இந்த ஒய் வந்து இந்த ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கிறது நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் புக்ல வந்து இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து தப்பு ஒய் தான் வரணும் சரியா புக்ல போய் மாத்திக்கோங்க தெளிவா சொல்ற ஒரு ஒரு மிஸ்டேக்கும் புது புக்கு உங்களுக்கு அதனால சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் சரியா யாருமே எதுவுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு அது என்ன பண்ணணும்னா பெஸ்ட் நீங்க புக்ல போய் நீங்க மார்க் பண்ணிக்கணும் அதை நம்ம புக்கு நம்ம தான் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அடுத்தது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டொமைன் அப்படின்னா எக்ஸ் ரேஞ்ச் வீச்சகம் அப்படின்னா வந்து ஒய் இந்த ஜீரோல இருந்து டென் வரைக்கும் இருக்கிறதுனால ஜீரோல இருந்து டென் அதுவும் உண்டுங்கிறதுக்காக ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட்டாச்சு அடுத்து பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர்ஸ் இது வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதேதான் ஒய்க்கு ஆனா ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் அது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் அடுத்தது போர்த் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்டர் எஃப் ஓகேவா இது வந்து அண்டர் சரியா வாட் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்டர் எஃப் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல சிக்ஸுக்கான இமேஜ் என்னன்னு கேக்குறாங்க சரியா எப்பவுமே இதுதான் வந்து இமேஜ் ஒய் டர்ம் தான் வந்து ஏன்னா எக்ஸ் கோஸ் டு ஒய் இதுதான் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் இங்கதான் ஆன்சர் இருக்கு சிக்ஸுக்கு சிக்ஸுக்கு நேரா என்ன இமேஜ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சிக்ஸுக்கு நேரா லைன் வரைஞ்சிட்டே இருக்க போறோம் பாருங்க அப்ப சிக்ஸுக்கு நேரா லைன் வரைஞ்சா நமக்கு எங்க போய் கரெக்டா இது மீட் ஆகுது ஃபைவ் இதுதான் இப்படிதான் பாக்கணும் சரியா சிக்ஸுக்கு நேரா ஒய் என்ன இருக்கு ஃபைவ் ஓகேவா சோ அப்ப எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் டைரக்டா எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் நம்மள கேட்காம ஒரு லைனா கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் அதை நம்ம கரெக்டா கண்டுபிடிக்க தெரியணும் சரியா வாட் இஸ் த இமேஜ் அப்ப இமேஜ் தான் கேக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இமேஜ்னா என்னது இங்க இந்த ஆன்சர் தான் ஒய் தான் வந்து இமேஜ் இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இப்ப இங்க நைன் இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ இது எல்லாம் இமேஜஸ் தான் ஓகேவா அப்ப வாட் இஸ் த இமேஜ்னு கேக்குறாங்க அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா ஆன்சர் இங்கதான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்தது சிக்ஸ் அண்டர் எஃப் அப்போனா ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் அர்த்தம் இதுக்கு மீனிங் சோ எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ்னா இங்க இருக்குது அதுக்கு நேரா வந்து ஃபைவ் சோ இதுதான் வந்து இந்த சம்மோட ஆன்சர் புரிஞ்சுதான் ரொம்ப 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 ஈஸிங்க கிராஃப் கொடுத்து கேட்டாலாம் நமக்கு நிறைய கஷ்டமே இருக்காது இது ஒன்னு எழுதுறது மட்டும்தான் அதுதான் வந்து கரெக்டா எழுதணும் இது என்னன்னா செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல நம்ம எழுதியிருக்கோம் சோ இப்ப இந்த வீடியோல இந்த ரெண்டு சம புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேத் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ